Всем привет! Сегодня вы на канале садовых механизмов, на канале Garden Stock. И сегодня мы будем тестировать для вас самую крутую снегоуборочную машину. Это у нас Александр. Александр, здравствуйте. Друзья. Садовые механизмы. Я с компании Garden Stock. И сегодня у нас Кайман Made in Japan. Это 48 ED. Это самая большая машина в мире. Да что там в мире? В России, друзья, встречайте. 28 лошадиных сил. Ширина захвата до да почти полтора метра. Убирает такой снегоуборщик до 168 тонн в час. А это, извините меня, 16 КАМАЗов. Поэтому мы сегодня с Александром вместе будем рассказывать, кому такая машина нужна, потому что стоит она целых 5 миллионов. Для каких целей? Ну и, конечно, покажем ее в работе. Александр, начинай! Сейчас я хочу сказать, что мы еще эту машину не тестили. Как Алексей сказал, что это японец до да, шпунтика. Каждый шпунтик собирал здесь японец. Друзья, то, что здесь мощнейший двигатель от компании Yanmar, тоже японский. Э -э про лошади вы уже слышали. Кубатура аж 1332 кубических сантиметров. Это мини-трактор. Реально мини-трактор. Леш, ну реально только... это пушка, скажи. Это пушка. Я, когда его первый раз увидел, я, честно говоря, даже не поверил. Потому что размеры и вес его составляет 950 килограмм. Собирает его компания БАДА. Это та компания, которая собирает самые крутые снегоуборщики в мире. Даже если мы будем рассматривать ту же самую Хонду самых больших размеров, она будет собираться на том же самом заводе. А моторы, которые здесь стоят, все зависит от ширины захвата и от функционала. Если вы хотите самый мощный, это, конечно же, дизель Янмар. Если вы хотите что-то проще, вам не нужна такая огромная машина, то это будет и японская Honda. Александр, давай покажем управление и расскажем, что это за машина и кто ей сможет управлять. Потому что этой машиной может управлять даже девочка 40 килограмм. Кажется, что машина сложная в управлении, но на самом деле ничего подобного. Управлять этой машиной, как я уже сказал, может даже девочка 40 килограмм. И здесь у нас заяц, он достаточно быстро бежит. Тут же автоматы мы включаем заднюю скорость и едем назад. Много рычагов, сейчас все расскажем, что это за рычаги и как ими управлять. Давайте начнем. Итак, друзья, перейдем к панели управления. На нашем канале мы, естественно, все это рассказывали, но продублируюсь для того, чтобы это было всем понятно. По порядку слева направо. Значит, с левой стороны это у нас рычаг, который отвечает за парковочный тормоз. То есть, если вы поставили машину на склоне, включаете парковочный тормоз, машина никуда не поедет. Далее, коробка передач, здесь вариатор. И она не то что двухступенчатая, а абсолютно две разные коробки. Режим low и high. Что такое режим low, что такое high? На low мы транспортируем аппарат, он едет очень быстро на э, хая, где повышенные, э, по, точнее пониженные передачи, друзья, мы э, работаем уже непосредственно снегоуборщиком. Далее, кнопка аварийного стопа, здесь э, рычаги блокировки гусениц, левой и правой соответственно. После этого э, у нас идет рычаг управления ковшом, то есть ковш Абсолютно в любые стороны Нагибается, также поднимается В общем, это реально очень круто Такое встретишь только с завода ВАДА Или на Хонде, это вообще пушка Здесь же электропривод Нашего снегоотбрасывательного механизма Влево, вправо и, соответственно Вы регулируете Выброс снега Тут же, на этом же рычаге, кидает эта машина больше, чем на 20 метров. Это реально круто. Далее, если вы не хотите никого сбить, ни в коем случае, есть клаксон. Вот так вот машина обозначается на дороге. И, естественно, у нее еще есть световое обозначение. Также и фонари можете работать в темное время суток. Здесь рычаг, отвечающий за регулировку оборотов двигателя. Также очень важно сказать, что на ключе, вот здесь, обычно мы поворачиваем и просто заводим машину, но здесь, так как стоит дизельный двигатель, есть еще прокалка свечи. То есть вы сначала прокаливаете свечу, после этого заводим мотор. Здесь подключение сразу же наших фрез. Друзья, и есть очень крутая функция этой машины. Если вы едете задним ходом и нажали эту кнопочку, ковш автоматически поднимается, и вы транспортируете машину. Далее, подсветка всей панели, естественно, тоже присутствует. Ну и, конечно же, рычаг для того, чтобы открыть капот. Далее, переходим к цифровой панели. Вот тут замечательное название нашей компании «Кайман». И, соответственно, с левой и с правой стороны у нас есть индикаторы. С левой стороны первый индикатор – это а, датчик масла. 
Далее у нас идет, если как аккумулятор будет неисправен, тоже загорится индикатор. Третий индикатор это у нас перегрев двигателя. И четвертый это то, что свеча не прокалена, обязательно нужно это сделать. С правой стороны, если все горит зелененьким, значит все хорошо, работайте. Если вы на ходу, гусеница крутится, пока что вы на ходу. Далее, если у вас не исправлен электропривод снегоотбрасывательного механизма, тоже загорится индикатор. И если вы стоите на паркинге, тоже загорится этот индикатор. Далее, здесь у нас две цифровые панели. Одна показывает уровень топлива, а второе количество моточасов. То есть вы всегда будете знать, когда вам нужно на ТО. В общем, по панели оператора все. Далее хочу сказать про безопасность. Это аварийное выключение э, нашей машины, вот, то есть кнопка. И есть еще один рычаг, если вы поехали назад и случайно сзади вас препятствие, вы встали, если коленками зажать вот этот рычаг, машина тоже остановится. Рабочая часть этой машины просто завораживает. Вы посмотрите, два шнека ротора. Один у нас с агрессивными зубами, второй у нас, так как убирает верхний слой, идет стандартный. Два огромных мощных редуктора в чугунине. Здесь стоит цепь переходная, которая вращает не только нижний редуктор, но и, соответственно, приводит в движение верхний редуктор. Сам шнека ротор у нас имеет ход как влево-вправо, так и вниз-вверх, в зависимости от того, того, что вы начинаете убирать также есть еще снегорезы которые будут убирать достаточно высокий снег высота 76 сантиметров ширина 122 сантиметра этой снегоуборочной машины можно убирать просто огромные объемы открываем капот и смотрим здесь у нас стоит сердце на 1300 кубов это компания янмар именно этот мотор вы можете увидеть в любом сельхоз тракторе от этой компании Объем бак 25 литров, хватает его где-то на 20 часов работы, но, соответственно, все зависит от нагрузки на сам снегоротор. Так как у нас мотор дизельный и работает при очень серьезных нагрузках, охлаждение у нас, конечно, водяное. Антифриз залили и меняем все, как написано в книжке. Сам мотор имеет просто колоссальный моторесурсный отказ, а именно 5000 моточасов, которые, кстати, отображаются у нас на панели для более удобного э, проведения ТО. Здесь у нас будет видно, когда нам надо будет провести ТО и через сколько надо купить расходные материалы. Все расходные материалы продаются, поэтому если что-то надо будет, заказывайте, мы вам доставим вместе со снегоуборочной машиной. Привод этой машины гусеничный, ширина 250 мм, а длина 1300 мм. И обращаем на что внимание, что угол у нас здесь неправильной формы, так как снегоуборщик работает на уклонах, если он вдруг у нас забуксовал, то этот угол позволяет ему выехать без особых проблем из любой ямы. В компании Кайман самое главное – это безопасность, друзья. Поэтому то, что я вам сказал, уже на панели оператора есть кнопка аварийного стопа и также рычаг, когда вы едете назад, машина отключается. Любой снегоротор, даже самый крутой в мире, может забиться таким снегом, как кашцы, то есть мокрым снегом. Для этого э, японцы тут тоже все предусмотрели. Сбоку... Есть лопатка, в снегоотбрасывательный механизм руками лезть не нужно. Но даже если вы все прочищаете, вот здесь есть специальное, специальное отверстие, размыкается полностью механизм и снегоуборщик глушится. После этого вы, соответственно, прочищаете ваш снегоотбрасывательный механизм. Я понимаю, что вы все уже устали ждать, но когда мы его заведем и начнем работать? Подождите, не спешите. Именно этим мы сейчас и займемся. Так, свеча накаливания у нас накаливается, после чего мы производим пуск. Он у нас завелся. Теперь про чагам. Александр уже все в двух словах рассказал, а я же только подчеркну. Это все действие. Поворот трубы. Не трубы, а самого шнека ротора у нас влево. Право. Для чего это нужно? Если вы работаете этой машиной на каких-то уклонах, и у вас идет обочина чуть одна выше, сторона другая ниже, мы ее поднимаем либо выше, либо ниже. Соответственно, эта регулировка есть, есть. Дальше мы с помощью вот этого джойстика регулируем направление выброса. Влево, вправо ходит труба быстро. И также регулируем дальность выброса. Она у нас осуществляется все с одного джойстика. Очень удобно. И интуитивно это самое главное После чего мы задаем транспортировочную скорость Здесь же мы двумя вот этими рычагами управляем Влево, вправо, быстрее, медленнее Все это сделано удобно, по-человечески Поэтому никаких здесь сноровок определенных не нужно Это все делается на раз-два 
Давайте теперь отгоним снегуборочную машину назад и попробуем ее в работе. И еще раз хочу напомнить, что электрический привод у нас осуществляется только на дальность и направление выброса. Все остальное у нас будет гидравлическое. Здесь есть два джойстика. Мы либо опускаем, либо поднимаем шнек. И также осуществляем повороты. И ход вперед, либо назад. Это с помощью гидравлики. Ладно, переходим от слов к делу. Запускаем. Ставим пониженную, запускаем снегоротор. Он у нас запустился. Выставляем обороты на максимальные. Давайте зададим максимальную дальность выброса. И потихонечку поедем вперед. у нас просто громадный шнек мы чуть пониже опускаем и смотрим ну друзья мои здесь мама не горюй Ему просто все равно!
Давайте сделаем небольшую остановку и посмотрим, насколько чисто он все выгребает. У нас здесь уже земля видна. И это не забывайте, это не свеже выпавший снег. Это уже машина сгребла все отвалом, и мы это убираем. Итак, друзья, моя очередь прикоснуться к этому шедевру, к этим японским технологиям. И, конечно же, как уже сказал мой коллега Алексей, Реально машина зверь кидает аж не на 20 метров, как мы с вами говорили, а на все 30. Просто через дорогу мочит и все, абсолютно все равно какой снег. Как вы видели, Алексей уже сказал, что снег залежавшийся. Ну, естественно, я сейчас это попробую. Погнали. это пушка я просто иду за ним и без разницы какой снег это реально очень круто приезжайте прикоснитесь к шедевру Друзья, в общем, это 48 y где это, конечно, просто пушка. Это, ну, это король всех снегоуборщиков, я считаю, потому что реально даже мы заехали на нем в канаву, затащились вот в этот снег, и он выгребся сам. 950 килограммов, просто как трактор, абсолютно ему все равно, по какому снегу работать. Очень простой в управлении. Действительно, спра справится даже ребенок, друзья, это реально крутой аппарат. Это снегоуборщик за 5 миллионов, а это сугроб, которым мы будем убирать снегоуборщиком за 5 миллионов. Опа! Так, ну что тут у нас? Тяжелый, да, снег? О! Давайте пробовать, справится ли эта машина или нет. Она у нас уже заведена, нам надо только включить шнеки. Шнеки мы включили. Задать направление выброса. Мы зададим самое максимальное. Шнеки у нас вращаются, прибавим обороты на максимальные. И протестировать. Нет сугроба! Включаем заднюю передачу, решаем и давайте пройдемся еще рядом один раз.
это не машина, это танк. Ну что вы после этого скажете? Может такая снегоуборочная машина работать с плотным снегом? Может она убирать огромные сугробы или нет? Давайте, пишите в комментарии, а мы почитаем и посмотрим на ваши ответы. Вот это техника, вот этого я не ожидал. Аппарат еще, Леха, да какой тут вообще вопросов нет? Каждый рубль... Ну, Нет, ты как думаешь? Конечно, я не спорю, стоит очень дорого. Но, друзья мои, а что вы можете нам предложить для работы на уклонах? Трактор? Трактор на уклонах не работает. Что вы можете предложить нам для работы с наледью? Трактор со скрипком? Да нифига он ничего убирать не будет, он будет скользить. А вот эта техника, она как раз таки предназначена для того, чтобы убирать все наши горные спуски. Да недалеко отъезжать не надо. Сарачаны и тому подобные спуски надо все равно чем-то чистить. Чем их чистить? Конечно же, такой техникой. Да, Леха, я соглашусь, это дорого, но это круто. Это нужно это вот как, как, как ты садишься в майбах, вот то же самое вот здесь, вот только японский вот он весь и конечно же оправдан каждый рубль у этого аппарата мы реально мы заехали еще раз говорю в прям в сугроб завязались да и он просто вылетел оттуда что мне больше всего понравилось как и у всех японцев вроде бы мелочь но стоят обычные галогенки не какой-то там ксенон еще что-то это мне кажется только могут японцы сделать за на снегоуборщик за 5 миллионов поставить обычные самые дешевые галогенки но не смешно ли а? да, это... потому что техника она действительно просто поражает воображение здесь все сделано настолько круто, насколько это действительно возможно. Ну и, конечно же, друзья, вы можете приобрести эти аппараты, как и в Гарденстоке, так и в садовых механизмах. И, естественно, прикоснуться вы к этому чуду тоже можете у нас, да, в наших магазинах. Пожалуйста, приезжайте, смотрите, трогайте, ну, естественно, приобретайте. Я вам скажу, что такую технику в любом случае надо приехать, сначала посмотреть и только потом уже убедиться, что она вам подходит. Потому что эта единица не покупается просто одним щелчком мышки на озоне. Ее надо выбирать, тестировать и после этого только покупать. Да, Саша? Конечно, тем более, если вы зарабатываете деньги гарнизм на лыжными курортами и так далее. Это без этой техники вы... Ну, а ничего, на подъемах ничего не работает. Сколько мы пробовали тракторов, сколько мы пробовали разных снегоуборщиков, они просто стоят и буксуют. Эта техника может работать. И эта техника действительно показывает, что есть Инженеры, которые создают вот такие вот аппараты, которые могут работать даже в самых тяжелых условиях. В общем, выбирайте с чувством, с толком, с расстановочкой, а это помогут и как менеджеры Гарденстока, так и менеджеры садовых механизмов. Обязательно ждем вас на наших сайтах, на наших обзорах. Ставьте лайки, пишите комменты. Ну, а мы вам желаем счастья, любви и удачи. Я вам хочу сказать, если вы до сих пор не понимаете, нужна ли вам такая машина или нет, то обязательно пишите в комментариях все ваши вопросы. А мы с Александром, в свою очередь, ответим на эти все вопросы. И не забывайте, что это видео выгружается как на канале Садовый Механизм, так и на Garden Stock. Кстати, если вы не подписались еще на нашей площадке, то сделайте это прямо сейчас. Во-первых, мы рассказываем про разную технику. Во-вторых, у нас все обзоры не только студийные, но и также мы выезжаем в поля и тестируем нагляд где показываем всю мощь и силу данных экземпляров.